六朝时，梁元帝幸喜积聚财宝，在位期间搜刮的金银珠宝不计其数。成圣三年，梁元帝被卫兵所杀，而他聚敛的财宝却不翼而飞。从此，这价值连城的宝藏秘密就成了千古之谜。李老二，老祖我等你多时了，胆子不小，是给我送宝来了。今天你到了我们家门口，是亲手把你的连城剑诀交上来呢，还是让老祖我自己去拿？传世之宝，岂能让你们这些奸淫掳掠之徒染指？我梅年生纵然武功不济，也要与你们周旋到底。好。好，你快人快语，正对我的脾气，看来得费点事了。哎呀！举刀！哎！啊！
出你的连城剑法吧！二师哥，你看，连城剑法。血刀门弟子遍及天下，你就是一天杀上十个，恐怕你终生也杀不完。你走。师哥，不在山上陪师傅，跑这儿干什么来了？大哥，这次师傅比武，内地已经耗尽了。咱们哥几个，是不是拿个主意？我想，这儿该添座新坟了。大哥，我和老三都听你的。师傅，弟子有一事不明。弟子三人跟随师傅十年，可谓是尽心尽力。师傅为什么不将这绝世武功连城剑法传授给我们？师傅不传授剑诀，只告诉我们剑法的名称。难道师傅要使这绝世武功从此失传不成？连城诀只传可传之人。啊？难道我们弟子三人无一人可传？为什么？其实我们三人早就听说，这连城剑诀中隐藏着一个惊天骇地的秘密，此事当真？此事不假。我们所学剑法，与连城诀相合，既可练成连城剑法，又可破解其秘，是这样吗？不错。今日我们弟子三人，就是要向师傅讨个说法。之徒，莫如是。为师，何尝不想将这连城诀传给你们？可以你等的天赋。
心性。若知晓得此中底细，必将大祸临头而无力自保啊！故而不能相传。啊就料到会有今天。既然师徒情分已决，我们就此分道扬镳吧。绝交出来，我们还是你的弟子。畜生！跪下！跪下！啊，师傅！哎，师傅！师傅！都怪大师哥。我听了他的挑唆，犯下了滔天大罪，弟子知罪了，知罪了，饶了我吧，师傅。今后弟子若有二心，将死在乱道之下，师傅，饶了我吧。老三，你起来，他现在是强弩之末，他是挺不住的。住嘴！你不要胡言乱语。二十多年来，师傅手把手的教我成人，待弟子亲同父子。既然师父不宽恕弟子，那我就死在你的面前了。三、哎，师父宽恕你了，起来，为师敬你门户。人，我也就不易了。看见有人跳水，没看见。老三，看看那边有没有。嘿
，走，去那儿。说就别找了，刚才三弟那一剑已经刺中要害了，都半个时辰了，他必死无疑啊！可剑诀还在他手上啊，师兄，平时我们没见师傅看另外一本书啊，也许这剑诀就藏在剑谱之中。嗯，走，公子，别唠了，尸体早就顺流而下了。这几个徒弟。也太绝情了！国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。白日依山尽。白日依山尽。活破山河在。大哥，嗯，不对，你每隔一个字儿跳着念。国山在，城。哎，有点意思。哎，过来过来过来过来。你看，草为木，木生火，很可能是在一家姓火的人家手里，要不就在皇帝的御花园里。哦，为什么？哎，你想一想啊，国山在，也只有皇上的家里才有御花园，也只有皇上的家，才称得上国山呐、啊。啊，狗屁不通！哎，老三，你说说。哎，二位师兄，我到现在还没琢磨出来，我接着琢磨啊。啊，老先生，您醒过来了。多谢庄师相救之恩。啊，敢问本公尊姓大名？啊，不敢。在下。姓丁名典，老前辈贵姓啊？老朽，有个小小的绰号，叫铁骨木。没念生，没大侠，仍是老朽。哎呀，怪不得你有如此好的内功，在水下闭气半个时辰。您真不愧是铁骨莫恶呀！江湖上再也没有这个人了。为什么呢？老前辈。您放心，我丁典，纵使倾家荡产，也要把你的伤给治好的。哎呀，大哥，我这正执念、倒执念、邪执念，首尾相连，都不通啊！哎，我饿了，你们在这研究，我到镇上弄点吃的啊。哎哎，站住！站住！干什么？你干什么去？哎，我不是说弄点吃的吗？把你手中的书留下。对，大哥，你你你是不相信我是吧？对，你若一去不复返，我们的连城秘诀就更难破解了。嗯，哎，二哥，这样，你把书留下，等你把吃的弄回来，我们再把书还给你，对吧？对。哦，我把书给你们留下是吧？对。等我回来，你们俩还会在这儿等我？哼，不吃就不吃。嗯，那就不吃了。哼。
功力还不够，就不要费心了。啊，这件刺得太深了，已经伤及心肺。听说用金鲤鱼和药方能治愈，可这金鲤鱼也是我内力耗尽才中此一箭，想不到三人竟是如此阴毒。我这三个弟子，万真山、严大平、戚长发，我最看重老三。若加以时日，说不定就能得到我的真传。前辈，伤心的事就不要再提了，还是安心养伤吧。沿江见到船就问，都说百年也难见到一条金鲤鱼。老人家，苍天不负有心人，在沿江详细打问吧。那菊花会可就要误了。啊，再说吧。你干什么去？哎呀，撒泡尿嘛，撒泡尿，撒泡尿。哎，走，一块儿去。哎，哎，走，有撒泡尿还一块儿去啊？真是。二位师兄，这样下去，不要说破解秘籍了，再有几天，我看咱们都要饿死在这荒郊野外了。依我之见，二位师弟，随我一起回荆州，咱们共同参研剑谱。好，这个主意好。行了吧？这里到荆州可有五百多里呢，到时候别说是饿死，就是困，也都困死了。老二，你想干什么？啊？你又困又饿，要你走你又不走。我说让你跟我去荆州，荆州我能不知道那是你的地盘？哎哎哎，听我说，我有个好主意。哎，这一路上啊，我们三个人既可以形影不离，又可以睡个安稳觉，还是三师弟机灵啊！多谢二哥夸奖。都两个时辰了，怎么还没完呢？我去催催。嗯，师傅，你们快点，我们还要赶路。好，再等片刻，马上就好啊。嗯，哎，干好了，我们大爷有赏银。好嘞，大哥，我看这剑诀啊，应该在望庐山瀑布里。不不不啊，我看呢，是每首诗里都可能有。哎，这个钥匙再打一把。嗯。
。好，飞流直下三千尺。大哥，都安排好了，你们放心吧。你坐下，坐下。公子，你已经两天没休息了，我守一会儿，你去歇会儿。老人家，你先歇着吧。前辈的病说发作就发作，我扛得住。你去吧。哎。两位兄弟，拿出来吧。我们几个是吧？好，好。在下万振山，严大平，薛长发。我们对天发誓，从今后我们三个人形影不离，共同参演连城诀，破解其秘，共享其力，绝无二心。若为此事，将成刀下之鬼。和大哥一样，和大哥一样。总算醒了，这一睡就是两天呢。我多谢了。顶装饰呢？啊，公子也已经两宿没睡了。船一靠码头，他就上岸买金鲤鱼去了。哦，真难为他了。你钓到金鲤鱼呀、啊！老汉每十年必有此奇遇啊，是该贺喜、啊，恭喜恭喜啊！白翠爷，我出五十两银子买下这条金鲤鱼，哎，我出一百两，呃，哎，不卖不卖，哎，这这，老人家，这是我全部的盘缠，一共五百两，请你收下。哎，小兄弟，老汉我钓到的金鲤鱼从来是不卖的。老人家，我求求你了。我船里有位老人，命在旦夕，急需要金鲤鱼入药，万望老人家相助啊！呃，这人是你的父亲？不是，是你师傅。我们萍水相逢。那非亲非故，你为什么要这么做呀？因为他是一个侠义之人，我们这个世上太需要这样的人了。老人家。
您若嫌银两少，等我办完这件事，给您牵马坠镫，再做补报。这金鲤鱼深藏水底，劲力极大，百年难遇，是入药珍品呐、啊。我老汉所钓之鱼，从来没收过一文钱。这越是难得之物，越要救人之难呐、啊。来，小伙子，这条鱼就送给你了。嗯。谢谢老人家。叫叫叫叫叫叫叫！有你这番苦心，我也就知足了。鱼呀、啊，留给该用的人用吧。再说，老朽大限将至，尽力越无济于事的，我临终之前。能遇到你这位小兄弟，已经非常知足了。啊，前辈，前辈，江湖上不能没有你这样的人。我这就熬鱼汤去。哎，小兄弟，我的时间不多了，你不要走。我有件要紧的事，要托你办。有要紧的话要对你说。走，进去，走。三位客官，点什么菜啊？这个店我包了，把所有人都给我轰走。哎，是，哎是。前辈的亲人在什么地方？我纵有万难，也要替您送到，绝不会有误。我在世上的亲人，就这么三个徒儿，他们下毒手，夺走了剑谱。而剑谱只有与这本神咒经相合，才能练成真正的练成剑法。这本神咒经又可以单独演练，是修习上乘内功的秘籍。江湖上只知道练成剑法，却不知道剑谱易学，而神咒经才是练成剑法的根基。今天，我就把它送给你，小兄弟，你。一定要收下，前辈。武林纷争不息，或为秘籍，或为财富。晚辈以为，这些东西是万恶之源。沈昭金，我不能收啊！功夫和金钱并无善恶，人们的纷争全因一个“贪”字。利欲熏心之人得到秘籍。确实，遗害无穷啊！如小兄弟这般宅心仁厚之事，得到秘籍的话，即使不能根除人心的贪欲，也可以造福苍生啊！小兄弟，你一定要答应我，否则我死不瞑目啊！前辈的话，晚辈记住了。好，现在我就告诉你一个惊天动地的大秘密：连城诀。连城诀，对，对。啊，前辈，这个秘密就留在你的心里吧。快，快，快去熬鱼汤吧。老三，哎，上路吧。好。大哥，嗯，我看这“烽火连三月”可以改成，改成什么？呃，铁锁锁三人，此侠驾连城。嗯，走。走，走。
前辈，您喝了金鲤鱼汤，病情会好转的。您早点歇息吧。不，快，快让船家靠岸。啊，让船家靠岸。好借着金鲤鱼的剑力，我要把连城诀传给你。连城诀共三十六招，都隐含在三十六首诗中，你可要用心记。是。成诀第一招：枫桥夜泊，月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。第二招：重镜招灵。您的教诲，练好连成剑法，完成您的心愿。害死您的人，他们是不会有好下场的。我要让他们血债血偿。外人所为啊，大哥，是不是你做了手脚啊？胡说！嗯，不是你，那是谁呀、啊？我看像是你。你们贼喊捉贼，你不要血口喷人！哎哎哎哎你们俩所为，耶、哎！哎
然咱们互相都不相信，那咱们就把衣服解开搜一搜，免得互相厮杀。好，好，脱，要脱都脱，不脱是孬种。怎么解释？这，这，栽赃！你们栽赃、呃！大哥，咱们追，追！咦，大哥，走哪条路？咱们分头去追。中午在仙客来酒家见面。好的，这。先给我上壶茶，哎，我在这儿等人。哎，好好好，好嘞，上壶茶。哎，茶，我点个，我茶，我请茶，来来来来，哎，两位客官，哎，您坐这儿，哎，好嘞，哎，哎，酒来了。哟，哎，客官，您来了，哎哎，慢点，慢点，哎，来，您里边请。来，马上，马上。小二，哎，上饭。好嘞，上饭嘞。哎，您请，您请。哎，酒来了。哎，好。小二，来，饭走。来嘞。客官，您的酒来了。想整我？没门！哎哎，这位爷，您等的人还没来呢。少废话！哎，是是是是，听着，哎，今天晚上不准打烊，我要住这儿。啊？哎，这，这，这酒馆改客栈了。嗯。哎，改客栈是好事儿，改客栈是好事儿。关门闭户，防火防盗喽。关门闭户，防火防盗喽。师傅，麻烦你们快点，我们还要赶路。干好了，我们大爷有赏银。大哥，是不是你做了手脚啊？你胡说！嗯，不是你，那是谁呀、啊？我看像是你。
，慢走啊！哎，好，哎，再来啊！哎呦，我说张兄弟啊，来来来来来，进来进来进来，哎，来来来来歇会儿啊，哎，请请请，来进来坐会儿，哎，最近生意挺好的啊，挺好挺好啊，来，呃，坐这儿啊，我去给你切壶新的啊，张兄弟，嗯嗯，呃，好几天都没见你了啊，是啊，附近都没柴了，我是到翠山上去砍的，翠山啊，那么远。嗯，是啊，可把我累惨了。哦，兄弟啊、嗯，你听说了吗？血刀门那帮假和尚，让梅大侠赶出了湖北。是吗？真有此事？真有此事。哎呦，那好，以后这姑娘媳妇们又可以上街了。啊，是是，哎哎，拿着。哎，哎，张兄弟，你这是？哎，拿着拿着，都不容易啊。哎，我走了。哎。张兄弟，这张兄弟常来呀、啊。哎，哎，张兄弟，账什么账？这走，回家去，这这回家去，这这得给人家，你这这快走去。我说你是榆木脑袋呀？啊，你看多好的斧子啊！是啊，好斧子，可这是人家的。可你以后劈柴就省力了，我省力了，张兄弟他不就那？我说你是榆木，你还真是榆木啊！嗯，你看人家来了，你给我老实在家待着，听到没有？哎呦，哎呦，张兄弟呀、啊，张兄弟，找根包有事儿啊？他买茶叶去了。哦，根包嫂，我斧子放那儿，你看见了没有？斧斧子你放哪儿了、啊？就在外面喝茶那个地方。哎呦，张兄弟啊，你说刚才就在这儿喝茶来着？呃，是我刚才就在这儿喝茶，把斧子放在这儿了。你是说把斧子丢在我家了？呃，是啊，那我能放到哪儿呢？也许你丢在山上了，也许丢在河边了。呃，不会不会，我刚才哪儿也没去。哎，根宝嫂子，你见着了没有？说没见就没见。哎，根宝嫂，哎呀。根宝嫂，常来呀！哎，根宝嫂，你看，这也没旁人，你回头问问根宝。哼，你是疑心？我家哪里你的斧子？哎，不是。你没听过先生讲的丢斧子的故事吗？我看，你就是那个人。我，呃，算了算了，一把斧子值不了几个钱，我就认了。哎呦，哎呀！慢走啊！哎，根毛草，血刀僧被梅大侠赶跑了，你又可以上街了啊！哎，张兄弟呀、啊，常来呀、啊！哎，哎呀，来了，来里面请。嗯嗯，哦，客官，啊，来，客官请。呃，客官请坐。啊。老板，给我来壶茶。哎，好。掌柜的，啊，我问个路，到岳阳，是不是走这条路啊？啊，对，去岳阳，过了这个桥，看到前边的那三棵柳树了吗？嗯。要是走旱路，就往右边拐；啊，要是走水路，往左边一拐，上码头就是。啊，知道了。啊，麻烦你把我的马牵过来。呃，客官，这就走啊。好，你等着。老板，你的茶先放这吧，啊。就就啊，呃，客官走好，啊，走水路往左边拐，呃，上码头。说你是榆木，你话还挺多，耽误了生意，你知不知道？人家问下路，问路，问路咋不给钱呢？人给查起来了，掌柜的，回去查。客官，哎，来来，呃，你啊，走，啊，啊，客官，你喝茶，喝茶。大爷，请用茶。哎呦哎呦哎呦哎呦！说实话。
则你手腕就断了。哦，说实话，刚才说实话，那个男的和你说了什么？他们去岳阳市跑走这条路。哦，对，断你怎么跟他说的？我说断了。什么？啊，不不，我说过了这个桥，见到三棵柳树，走旱路往右边拐，走水路往左边拐，上码头。啊，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦。宝啊，看，就你话多，惹麻烦了吧？啊，茶钱还没给呢！哎，茶钱！哎，都怪你！我们也念会了，是吗？好，你们俩念给我听听。小告黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，南佛东吴万里。啊啊！别动！七长发呀，七长发。骗得了老二，能骗过我吗？把书拿来。你少给我装糊涂！我要的是剑谱。说，把剑谱放哪儿了？什么？呃，剑谱？我我我不知道。你告诉我，这屋子的人呢？这屋的人十天前带着徒弟搬走了。我是个卖艺的，他看我穷，把房子就给我留下了。七长发呀，七长发，我一定会找到你。我不是这屋的房东，我问点事儿。我不是这屋的房东。哎，老人家，别怕，别怕。我主要是来打听打听，原来那家房东他搬哪儿去了？我不知道搬哪儿去了。哎呀，还是紧张，别紧张。我我来来来来，过来过来过来。此事当真？两湖百姓纷纷传言。你再去打探打探。好，我这就去。师傅，说，江湖上传言，没念生已死、哎啊。何以为证？说有人见过他的坟。葬在何处？翠山。何人所为？说是七弟子为夺神功秘籍，杀师灭祖。哈哈哈梅老儿，连城剑诀不能随你而去。
各位师傅，有什么事啊？整杯，是你们磕的吗？是我们磕的。给我查一查，看是谁来磕的。就是嗯，师傅，就是他。今年的菊花会办得何等排场，可惜你这个菊中君子没有这个眼福了。哈，也是有了那场遭遇，耽误了时间。再说梅大侠刚刚故去，我也无心赏菊。只求能见一见菊花会长，也就不虚此行了。是啊，好，请，啊，请。哎呀，真是人心叵测，欲壑难填呐！啊，请，啊，梅大侠一死，不知明年的菊花会还办成办不成啊？您是说，只怕血刀门？又要为祸两糊了。梅大侠既然有了传人，就不容邪恶之人为所欲为。<笑>好，以你的资质和人品，呃，多则十年，少则三年，定能练成神功啊！但愿我不负梅大侠和先生厚望。菊花会长，哦、林海林派人来取花种。好、哦，定点贤弟，你先坐，我去去就来。请。<笑>你是？我是血刀门掌门血刀老祖，你可是丁点？正是在下。我问你，梅面生老儿是不是你给埋的？是我亲手所埋。好，拿来。什么？梅老儿的连城剑诀。连城剑诀？哼，你别装糊涂了。梅老儿被他的弟子所伤，临死之前只有你一人在场。他不给你，给谁？既然是这样，别说梅大侠没给我什么，就是给了我也不能给你。好小子，敬酒不吃，吃罚酒。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀。把那剑诀交出来！快走！别忘了梅大侠的诸多呀！你，快快走！你你你你你！救我！根宝啊，怎么回事啊？这一桶水你要挑一天！快，救救我！哎呦，行，快快快快点！你你快点啊！哎呀，你快呀！这是血刀门，快！无忌就在这附近，给我挨家挨户的搜，搜。见没见到一个人跑过来了？没没没没没没有
？没有，没看到，是不是你把他藏起来了？嗯，不不，小人不敢。搜，搜。雪山老祖下山前有令，先办大事，后找女人。对，顶点怀揣宝物，不能让他逃了。走，走，走。啊宝物哎，真的有宝物，一本银票。银票是人家的，和咱们有什么关系？你死一磨你，是咱们救了他一命，就给一锭银子，我差点给吓死。我的腿到现在还软呢。是啊，那你说咱们亏不亏呀、啊？哎呀，碰见这样的事儿，你说。咋办？我要你找他去要。我不去。你去不去？我开不了这个口。你要是不去，你今天晚上就给我滚出这个家。我说你别别这样，没有房产呐，没有金条啊，没有金条。行，小声点，别让丁大侠听听见。我就是让你没良心的，好好听。好，好，好，好，我去，我我我我去，我去。等等，你空着手去怎么行呢？我去西湖相茶啊。嗯。丁大哥，你睡了吗？啊，史恩公啊，啊，请进。哎，请。呃，你看，你嫂子给你沏了壶香茶，趁热喝了。对你身上的伤啊有好处，啊，谢谢恩公啊，你就别见外了，呃，我，我我是，我我，恩公，有什么话就直说嘛，不，我是说，我这房子破了点儿，怕，怕委屈了丁大哥，恩公，你就不要客气了。这次多亏了你们夫妻二人搭救，这样吧，我在客栈里面还有三百两银子，明天我取来，全部送给你们。啊，不
，不，不用。丁大哥，早点休息，啊，早点休息啊，我走了。丁大哥，你休息吧。我看他是骗你的。明天一早，他带着宝物一逃，啊，我们就竹篮打水，一场空了。他不像是骗我。谁会拿出三百两银子？谁会出手那么大方？骗，骗就骗吧。是你的，他跑不了，跑不了。哎，要想发财，就得去夺，就得去抢，你知不知道？哼，我早就料到了，他会使推脱这招，所以我就先在他茶里放了蒙汗药。啊、你你要图财害命？哼、嗯，为三百两银子，我不会动这个念头。为三千五千两银子，我也不会动这个念头。可你知道，血刀门的人说他身上有宝物，宝物可是价值连城的东西，连神仙也会动心的，你知不知道？不不不，这可伤天害理啊！呀，上什么天害什么理呀！现在有钱就是有天理。哎呀，等我们有了钱以后，先给丁大哥修个好墓。等我们有了钱，你就可以带着我离开这个穷家，到京城去啊！我们就再也不用过这种挑水呀、劈柴的生活了。我们到时候再也不用吃这个咸菜呀、豆腐干儿啊，到了京城我们就什么都有了。啥银票？神经，神经！这上面写的啥呀？写的六十三，五十四。哎，你说就这本书能是什么宝物啊？我不知道，还给他算了。你再看看。哦，呃，好像是练武的。水，水里放了
，恩公啊！快快走，快！恩公。吓死我了，吓死我了！你吓吓吓吓！瞧你这个软骨头，我我，你就是穷苦受罪的命。磨蹭蹭干什么？正在没起来，快去把斧头拿回来！快去！丁丁丁丁丁丁丁大侠，你们不要害怕。我问你们，你们既然救了我，为什么又来害我？我我他他他他说你怀中有宝物，没没没没没。我明白了你输了吧？这招叫马命风小小。你胡说什么呀？这一招应该是连山若不逃。不如这招来得快啊，师妹。算你厉害，重重。那你把我杀死啊？杀呀！哎，师妹，师妹，杀呀！师妹，等等。云儿，偷机取巧是练武之人的大忌。你这一招怎么能用马命风小小？啊？是邪招？就是嘛，爹爹。师哥啊，经常用邪招对付我。哎呀，师傅，好了，你们俩都给我听好了。先前你们俩拆的十几招还算可以，可后面几招就不像样子了。看着啊，第一招是“歌翁喊上来”，第二招“是横不敢过”，是横笑，不是之次。阿芳，你这招是“忽听喷惊咚”。接下来一招，连山若不逃，看见没有？这剑是像一匹布那样逃了出去。此剑法是武林中赫赫有名的躺尸剑法，每招出去都要让对手躺下成为一具尸体。当然，自家人比划未招，不能这么当真。可是。躺尸二字，你们俩要时时刻刻记在心里。爹爹，咱们这套剑法好是好，可是这名字太那个了，听起来叫人害怕。就是师傅，躺尸二字听着太像邪门邪派了。胡说，你们懂什么？听着叫人害怕，那才威风呢。你还没动手，对方就心惊胆战，先输了三分。此剑法精妙无比，好，我就让你们开开眼界。嗯，爹。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，
就到这儿吧，干活。地保大人，啊，地保大人，葛老头，哎，刚才我说的吴员外让按期交猎物，你听到没有？呃，听到了，听到了。呃，可是今年的猎物少，恐怕交不够啊。啊，这吴员外的脾气，你可是知道的。呃，是是，吴员外这些年对你也不薄啊，你可不能昧着良心呢、啊。呃。哎，哎，哎，大人，嗯，地保大人，哎，呃，地保大人，你看这猎物的事能不能？这半年不见，阿房姑娘出落的像朵花似的。哎哎，地地保大人，你看，哎呀，葛老头，好福气，好福气啊！慢走啊。云儿，啊，收拾收拾东西，明天你和阿芳上山吧。哎，好。爹爹，嗯，后天再上山吧。明天乡里赶庙会，听说来了个戏班子，唱《梁山伯与祝英台》呢。哎，是呀，师傅，师妹早就想看那出戏了。不行，若是打不着猎物，吴员外那儿不好交代。你们俩给我听着，无事在家练剑，少在外面给我惹事。哎，师傅，爹爹，师傅。师哥，怎么办呢？哎，你放心，总会有办法的啊。师哥，梁山伯与祝英台又看不成了。哎呀，庙会又不是一天，过几天师哥带你去。真的？真的。可爹爹说不让咱们两个露面了。啊，那那就别去了吧。啊，我们都看过好多遍了。再说，不就是一出戏吗？空心菜。什么空心菜？我说啊。你就像咱家菜地里的空心菜，整天啊就知道干活练功，没心没肺的。师妹，空心菜就是空心菜。死了也要在一起，这戏文编得多好啊！哎，师哥啊，你说这祝英台也真傻，十八里相送一场，他干脆就向梁山伯亮明了自己的女儿身不就是了？非得啊，羞羞答答，错过了机会。要是换了我呀，换了你咋办？换了我嘛，我就是。歌翁喊上来，是何不敢过？是直刺不横香。你别刺我！哎哎哎，空心菜不许动啊！哎哎哎，哎不许动！师妹，我打柴去了啊！啊，小心点啊！在这等我啊！嗯，等我。小心点啊！哎，等着我啊！